Co się dzieje? Nie Co się dzieje? Rozkopany jest grób. Ktoś prawdopodobnie poszukiwał nielegalnie albo skarbu, albo depozytu. Jest potężna dziura wybrana tak na myślę 80-90 cm. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Historii Hiking. Postanowiliśmy wrócić do tematu, który już wcześniej Wam ukazywaliśmy. Chodzi o szaber i plądrowanie po niemieckich grobowców. Jestem na dawnym po niemieckim cmentarzu, który dzisiaj adoptowany jest na polski cmentarz. I tutaj właśnie przykład, jak można ludzko, szlachetnie i chrześcijańsko adoptować właśnie stary po niemiecki cmentarz na dzisiejszy współczesny. Czyli można stworzyć lapidarium z dawnych nagrobków, które zresztą zaraz przeczytam i opowiem, co jest na nich napisane i zachować wszystko to, co kiedyś było świętością dla tych ludzi, którzy poprzez swoją pracę i życie kształtowali tą ziemię tak samo, jak ci, którzy leżą dzisiaj. Ale za moimi plecami znajduje się jeden z potężniejszych grobowców na terenie powiatu wałbrzyskiego. Grobowiec rodziny Wagner. I on został spądrowany około trzech lat po ukończeniu działań wojennych. Dzisiejszy odcinek dedykujemy naszemu mecenasowi, Tomaszowi Stachowiakowi. Czytając nagrobne płyty dawnych byłych niemieckich mieszkańców Dietmannsdorf, dzisiaj Dziśmierowice, można się o nich też sporo dowiedzieć. Ewangelicy mieli zwyczaj pisania zawsze na nagrobku, kto jakim był człowiekiem. W sensie, jak kiedyś żył, jak się zachowywał, ale także też, z jakiego był na przykład zawodu. Paul Küchnel. W spokoju i w Bogu. Meine lieber Gatte. Mój drogi małżonek. Unser guter Vater. Nasz drogi ojciec. Dekoration maler. Czyli malarz, który wykonywał dekoratorskie prace. Marta Passler, Meine lieben Gattin, moja kochana małżonka, Unser gute Mutter, nasza droga matka, siostra i babcia. Czytając w języku polskim, tłumacząc te napisy, ciężko dzisiaj jest podzielić zmarłych na gorszych bądź lepszych. Dlatego chylę czoła przed zarządcą cmentarza, który dzisiaj adoptując ten cmentarz dla polskich zmarłych, zachował tych, którzy też z nadzieją spoczynku zasnęli z tym, że 70, 80, a nawet czasami, jak w tym wypadku, prawie 100 lat temu. Oczywiście po wojnie wszystko to wyglądało całkowicie inaczej. Ludzie byli spragnieni zemsty za 6 lat okupacji, więc wrywając się i wbijając do takich grobowców, otwierając trumny w poszukiwaniu kosztowności, no tam całkowicie to wszystko inaczej wyglądało. Targały nimi całkowicie inne emocje. Tu w ciszy i w pokoju spoczywa nasz najdroższy mąż i ojciec, kupiec i właściciel dóbr Dietmarsdorf, Ernst Wilhelm Wagner. Rodzina Wagnerów była bardzo majętna, była właścicielami dóbr. Miała też zakład duży, który funkcjonował niedaleko Wałbrzycha i oczywiście zajmowała się sprzedażą różnych rzeczy, które wytwarzały ich dobra. Generalnie chodziło o rolnicze rzeczy, ale też i o y, majątki, o ziemię. W tym grobowcu spoczywało osiem osób z rodziny Wagner, w tym jednoroczne y, dziecko, August Wagner, które zmarło na niestety w tamtym czasie nieznaną chorobę ówczesnym medykom. Otóż w 1947 roku pierwsi Polacy, którzy przyjechali już do Dietmarsdorf, później Dziećmiorowic, Rozpruli główne wejście do grobowca i dotarli do ciał, które tutaj spoczywały. To były rodziny szlacheckie. Niektórzy z nich pochowani byli w całym rynsztunku, jeśli chodzi o białą broń, a nawet dwie osoby pochowane były w zbroi. Tamci, którzy weszli do środka i rozpruli trumny i wyciągali kosztowności, z którymi byli pochowani zmarli, opowiadali potem w miejscowej knajpie, że... 
Ci ludzie byli pochowani w ubraniach z blachy. No dla prostego człowieka, który otworzył trumnę i zobaczył człowieka w zbroi, bo myślał, że to jest ubranie z blachy. I opowiadał jeden z nich, że na hełmie, który miał na głowie nieboszczyk, był piękny, kolorowy kamień. To on bagnetem ten kamień wyłupał. Natomiast ubranie z blachy go nie interesowało. I płytami nakrobnymi po prostu wrzucili na te, na, na te trumny i, i połamali no, no te zbroje i, i tych, którzy tam byli pochowani. Ale tutaj jeszcze z tym grobowcem wiąże się historia wyciągnięcia z jednej ze zmarłych pierścionka i potem opowieść krąży tutaj w rejonie, że ta zmarła przychodziła do tego człowieka, który ten pierścionek ściągnął. Nie dawała mu spokojnie żyć. I to był właśnie moment, kiedy człowiek ten, który był bez skrupułów, ja nie chcę mówić nazwisk, bo ja pochodzę stąd, więc nazwiska zachowam dla siebie. Człowiek ten był bez skrupułów, a jednak po trzech dniach męczarni, jakie dostawał, tak twierdził w nocy, przyszedł i ten pierścionek do grobowca włożył. Oczywiście jest to smutne i szlak mnie trafia, kiedy widzę na dole puszki z piwem mocne, albo nie będę reklamował już firmy na chy, która tutaj leży, no to, 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 to jest bardzo przykre, dlaczego trzeba zejść i te puszki przynajmniej wyciągnąć. Była inicjatywa wyczyszczenia tego grobowca i robiła to, yy, z tego co pamiętam, Helena Ziaja, bardzo fajna dziewczyna. Natomiast od tego czasu minęło już sporo lat i niestety ludzie, którzy nie rozumieją tego, co tutaj było, te puszki dalej wrzucają, więc ja wejdę i, i wyciągnę. Kultka będzie tylko przeszkadzać. Nie byłem przygotowany, że będę tu w ogóle schodził, ale puszki po piwie w grobie ludzi, nieważne jakich, no nie, tak, tak, takie coś. Ja takiego czegoś nie, nie absorbuję, nie akceptuję. Stoję na dawnych stopniach, które kiedyś prowadziły do grobowca. Delikatnie tymi stopniami zsunę się na dół. Okazało się, że jeszcze oprócz puszek zrobimy akcję ratunkową dla płaza, żabkę, która czując zwilgoć grobowca, bo, bo tu jest wilgotno, na sensie, że jest upał, po prostu wpadła tu do środka i jeśli jej nie wyciągnę, to sama stąd na pewno nie wyjdzie. Ja mam chusteczkę, przez chusteczkę ją złapię, przez tą i, i... O, kuma, nie bój się, żabko, nie bój się nic. Bądź bezpieczna, nic ci się nie stanie, ja po prostu cię stąd uratuję. O! I żabka uratowana. Karl August Alfred Wagner. Urodzony 24 sierpnia 1848 roku. Zmarł 23 marca 1848. 49 roku. Roczny chłopiec Wagnerów. W tamtym czasie poprzez gorączkę połogową albo inne nieznane jeszcze choroby dużo dzieci umierało, stąd ta śmiertelność była spora. Durch meine sch deine Schmerz, durch, durch, durch deine Kopf, tot Hilfe Jezu. Poprzez Twój ból, poprzez Twoją śmierć pomóż mi Jezu. Jak widzimy, dwie trumny, raczej jedna pozostałość, a druga całkowicie rozbebeszona. Drewniane wkłady, a w środku cynkowe trumny. I tutaj podczas tej akcji, o której wspominałem, ci pasjonaci posprzątali te wszystkie kości, które tu były rozwalone po całym tym grobowcu i złożyli po prostu do jednej trumny. Stąd no, różnorodność tych kości od miednicy, po łudowe, po kości kręgów szyjnych tu w tej trumnie są 
złożone i, i niech tak zostaną, aby tylko tych puszek po piwie i tego syfu tutaj nikt nie wrzucał. Proceder szabru wcale nie skończył się na latach świeżo powojennych. Trwa do dzisiaj. Kiedy przyjechałem tutaj, aby realizować ten materiał, zapytałem się zarządcy cmentarza obecnego, czy po prostu na niego pozwoli. Oczywiście zgodził się, mamy pełną zgodę na zrealizowanie tego materiału, który oglądacie, ale za chwileczkę przypomniał sobie coś i zawołał mnie i mówi Panie Łukaszu, pamięta Pan, jak był Pan tu w 2012 roku realizując serial telewizyjny? Tak, powiedziałem, że, że pamiętam. To pokazał Pan rzeźbę anioła. Wy tak, trzy dni po pańskiej, pańskim wyjeździe i po emisji se serialu anioł w nocy zniknął. Nie ma go. Po prostu rano przyszliśmy i rzeźby anioła nie było. A więc to nie było tak daleko, bo to było dosłownie 8 lat temu. Pamiętacie nasz odcinek o plądrowaniu po niemieckich grobowców, kiedy opowiadałem wam historię o człowieku, który wyciągnął z grobowca ciało zabalsamowane dziewczyny i poszedł z nim do pobliskiej knajpy o dźwięcznej nazwie Kolorowa. Nie opowiedziałem wam jednak finału tej historii, który nie skończył się w momencie, kiedy to ciało zostało tam rzucone bez głowy i później yy, wyrzucone do rzeki, tylko skończył się, ta historia skończyła się wtedy, kiedy skończyło się życie tego człowieka, tego nikczemnika. Otóż on, trzy lata po tym wydarzeniu, skończył bardzo marnie. Pracując na zakładzie przemysłu lniarskiego w Walimiu, wciągnęła go maszyna. Najpierw złapała go za nogawkę spodni, on zaczął krzyczeć, ale na oddziale nie było nikogo i zaczęła wciągać go za inne organy ciała. Finał myślę, że znacie. Po prostu został zmiażdżony i nikt nie udzielił mu pomocy, bo akurat w ten dzień nikt na oddziale nie był, nikt nie przechodził. Natomiast tutaj wydarzyła się jeszcze inna makabryczna historia, o której właśnie zaraz Wam opowiem. W bliskiej knajpie w Zagórzu Śląskim wieczorem trwała impreza i po głębszych wielu toastach doszło do makabrycznego zakładu. Otóż jeśli ktokolwiek z tej knajpy przyjdzie do tej kostnicy i zabierze czaszkę niemiecką, która tutaj leżała, oczywiście nie może nigdzie zapalać światło w postaci mieć latarki, nie pochodni, ani żadnych tutaj świec, po prostu musi wejść, po omacku na czaszkę, przynieść ją do knajpy, skrzynka wódki i zakąska do rana. Za nas się oczywiście śmiały, który powiedział, że to bez problemu żadnego wykona. Jest twardy, podniesiony toastami, ruszył to bardzo blisko stąd, do tej kostnicy. Okazało się jednak, że w tej kostnicy spała kobieta, która była po prostu chorą umysłowa i spała po różnych miejscach we wsi. I w kostnicy, i w stodole, a czasami i w grobowcu, w różnych miejscach. I kiedy on wszedł tutaj do środka, szukając po omacku tej czaszki, złapał tą kobietę za głowę i ona krzyknęła. On tylko wyszedł dwa kroki stąd i dostał zawału serca. Sprawą zajmowała się policja. Nikt jednak nie pisnął pary z knajpy, kto doprowadził z zakładu i na czym ten zakład polegał. Tu jeszcze ślady takiego powiedzmy umocowania, na którym stały trumny. I później po trzech dniach można było tego nieboszczyka na tym cmentarzu pochować. No dzisiaj są zakłady pogrzebowe. Kiedyś nieboszczyk był w domu albo właśnie w takiej kostnicy na cmentarzu. Numer alarmowy 112. Proszę czekać na zgłoszenie się operatora. Operator przeciw, czy mogę pomóc? Kłaniam się uprzejmie. Czy mógłbym Panie połączyć z policją? Nazywam się Łukasz... Przekazujemy zgłoszenia alarmowe. O co chodzi? Dobrze. Nazywam się Łukasz Kazek. Co się dzieje? Co się dzieje? Rozkopany jest grób. Ktoś prawdopodobnie poszukiwał nielegalnie albo skarbu, albo depozytu. Jest potężna dziura wybrana, tak na myślę, 80-90 cm w grobie. A, w miarę świeżo ta dziura wygląda? Tak, oczywiście bardzo świeżo. Tak. Dobra, ja to przekażę na policję, to proszę czekać tam na przyjazd patrolu, dobrze? To mam czekać tutaj no, na przyjazd, tak? 
No, no niech pan czeka, no bo pani mi to wskaże, no bo jak zazwyczaj jest tak, że jak się zgłasza, no to tam gdzieś co czekać. Dobrze, dziękuję Dobra. bardzo. Do okay, usłyszenia, no. do widzenia. Miałem wam pokazać jeszcze jedną lokalizację, ale tutaj właśnie w Modliszowie, na dawnym ewangelickim cmentarzu, znaleźliśmy świeżo rozkopany grób. Nie tyle co grób, jeśli chodzi dojście do szczątków, ale wykopana dziura, ślad po okrągłym przedmiocie, być może jakimś wiadrze, naczyniu, garku. Ktoś po prostu z wykrywaczem, albo też mając informację, być może były mieszkaniec niemiecki, nie umiem powiedzieć, po prostu dokładnie wiedział, w którym grobie jak kopać i na metrze wyciągnąć to, co zostało w tym grobie schowane. Przypuszczam, że nie niemiecki dawny mieszkaniec, dlatego że jak tu było kopane, to prawdopodobnie jeszcze naruszono właśnie o ten nagrobek, dlatego jest złamany i tu ewidentnie jakieś kilka dni temu, może trzy, cztery dni temu wyrąbano tą dużą dziurę. Tak oczywiście było. Byli niemieccy mieszkańcy w swoich grobach, schowali, składali depozyty. Najczęściej były to rzeczy wartościowe, były tu o biżuterii, o rodowych srebrach, o porcelanie. I był to taki znak, aby po powrocie na ten teren, no nie wiedzieli kiedy to uczynią, no grób był lokalizacją. To była łatwa informacja przekazania na przykład za 10 lat swojemu synowi bądź wnuczkowi, słuchaj na tym cmentarzu grób twojego pradziadka do metra pod pomnikiem będzie to, co nasze rodzinne schowane. I ktoś tutaj taki depozyt no, ewidentnie trafił i wyciągnął. Sprawa świeża, cmentarz daleko, nikt się tutaj nie interesuje, nie przyjeżdża. Ktoś mając takie informacje po prostu tu przyszedł i, i to zrobił. Czekając na przyjazd policji, chciałbym poprosić Was o subskrybowanie naszego kanału. Jeśli podobają Wam się nasze wyprawy, kliknijcie też dzwoneczek. Dzięki temu nie ominie Was żadna przygoda. Kłaniam się, to ja zgłaszałem. Zajechałem tu na cmentarz z kolegami i tu jest rozkopany świeżo, jakby ktoś wyciągnął. Trochę widać, że jest rozkopany. No tak, no nie wiem, trzy dni, cztery dni widać ewidentnie ślad po okrągłym przedmiocie i... i, i. A czy, czemu po okrągłym? No tak mniej więcej widać, no. Tak, no ale tak oni chowali takie rzeczy. Jeśli ktoś szedł z wykrywaczem, to było tak chowane. W sensie Niemcy chowali w groby depozyty. Tak do metra, do 70-80 cm. I były to szczególnie jakieś tam wartościowe rzeczy dla nich. Dlatego zgłosiłem, że taka, taki proceder tu jest. Nie? Pan zgłaszał, tak? Tak, ja zgłosiłem. Mogę tak. pan dowód osobisty? Myślę, że to jest kilku dni. Bo to deszcz jest. Deszcz, deszcz nie? Szlady deszczu. No tak, to tam pewnie by zrobiły taki ten. Ale rozkopane nie dawno. No. Wiadomo, że do nich nie przyjeżdża przecież. Co? Po całym cmentarzu pan tu chodził? Czy tylko... Tak, po całym żeśmy chodzili. Tutaj, tak? tak, i doszliśmy tutaj do końca, bo od tamtej strony zacząłem tą ale żeśmy filmowali. Doszedłem tutaj do końca i zobaczyłem to. To jest chyba jakiegoś noworodka, taki ma noworodka. Mówię, ma jakieś, dziecka, no to no, wygląda na grób dziecięcy, jak ja nastolatka dałbym tak do 14 lat, 13. W każdym razie może pan pisać dziecka, nie? Ale ktoś jak tam rąbał, to złamał ten pomnik, widział pan? Nie pokazałem panu. Widział pan? Znaczy, no tak jest. On, on jest złamany, przełamany i ktoś go położył z powrotem, nie? Czyli jak ktoś ten, no go złamał wtedy, nie? Bo on by nie był, on nie był złamany. E, proszę mi powiedzieć, jak, co pan tutaj kręci? Jak... E, od, odcinki Myślę, do programu czy... History Hiking. Do filmu czy do jakichś odcinków? To do odcinki na kanał YouTube. Mam taki program na, na kanale. No, no. I regularnie co czwartek musimy, kręcimy odcinki w różnych częściach kraju. History. Hiking. Wędrówki historyczne takie. No. Dobra. Mamy zgłaszających. Dobra. No to fajnie. Wszystkiego dobrego. Proszę Dobry, oglądać nas. Do zobaczenia. No. Jak sami widzicie, prawdopodobnie doszło tutaj do przestępstwa. Nie można prowadzić poszukiwań bez zezwoleń, a jednocześnie jeszcze wkopywać się w groby, nieważne czyje. Jest to w pewien sposób bezczeszczenie. Myśmy zadzwonili na policję, dokonaliśmy zgłoszenia. Policja przyjechała. W tej chwili, za chwilę przyjedzie technik policyjny, będzie robił oględziny i zdjęcia. Tego już niestety nie możemy filmować, bo są to czynności procesowe i my w tej chwili opuszczamy ten dawny ewangelicki cmentarz. Nie wiemy, jaki będzie wyniki śledztwa. Poinformujemy Was na pewno w kolejnych odcinkach, co dalej w tym temacie po prostu wyszło. Pamiętajcie, o godzinie 20 w każdy czwartek oglądajcie 
History Hiking, pamiętajcie o dzwoneczku, o łapce w górę. No i oczywiście, jeśli macie ochotę nas wspierać, to Patronite History Hiking. Zawsze możecie każdym gestem wesprzeć nasze podróże i nasze wędrówki w historii. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Za tydzień w czwartek o 20 zabierzemy Was na eksplorację dzikiej sztolni tajemniczego kompleksu Riza. Serdecznie pozdrawiamy naszych patronów Annę Dylewską, Mariusza Nite, Pawła Sapickiego, Macieja Schnauznera i Jarosława Zębeka. Mecenasami naszego kanału są Kamil Bobowski, Luka Bobrowski, Marcin Bocian, Marzyna Bodzionny, Wojtek Boryna, Grzegorz Bosak, Marcin Bugajski, Amelia Burbon, Wojciech Byrski, Michał Chmielarczyk, Artur Chojecki, Adam Ciesielski, Michał Dura, Michał Folga, Tomek Gidina, Remigiusz Golanowski, Michał Górski, Krzysztof Jaworski, Przemek Jędrzejewski, Mirosław Kanak, Radosław Karwiński, Robert Kęsy, Kancelaria Adwokacka Magdalena Kolenda, Anna Kudła, Maciej Lemański, Norbert Mądrzak, Wojciech Marciniak, Mieszko Maślanka, Bob Mich, Michał Miłoń, Paweł Mojżeszek, Jarko Motocyklem, Mieszko Musiał, Martyna Nowicka, Artur Oleszek, Mateusz Pasternak, Janusz Patora, Piotr Pomieczyński, Piotr Przonda, Roger Rogowski, Damian Ślęp, Mariusz Słyszewski, Tomasz Stachowiak, Mateusz Stanisławski, Adam Sulich, Marcin Sztec, Krzysztof Taborski, Łukasz Waśko, Michał Wojton, Piotr Woźniak. Bardzo Wam serdecznie za to dziękujemy.